ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സിവിലൈസിംഗ് ദി നേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ നേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേവ് എറേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് കിഴക്കിൻ്റെ ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ ഫ്രം ദി എർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി മെനി ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് ബിഗാൻ ടു ക്രിറ്റിസൈസ് ദി ഓറിയൻറ്റലിസ്റ്റ് വിഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ആ പഠന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ആ രീതികളെയൊക്കെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് പല ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസും തുനിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നു ദ സെഡ് ദാറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് തോട്ട് അതായത് അശാസ്ത്രീയമായ ചിന്തകൾ അല്ലെ അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ പഠനത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മൾ നമ്മളെന്താണ് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നവർ പൗരസ്ത്യർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പാ മറ്റവർ വെസ്റ്റേണിലുള്ളവർ പാശ്ചാത്യർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പൗരസ്ത്യ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും അശാസ്ത്രീയമാണ് അതുപോലെ ഫുൾ ഓഫ് എയറേഴ്സ് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് അശാസ്ത്രീയമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിർത്തിവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർ വാദിച്ചു ഈസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് നോൺ സീരിയസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഹേർട്ടഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേണിലുള്ള ഈ പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീരിയസ് ഗൗരവമില്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഹേർട്ടഡ് നിസ്സാരവുമാണ് അതായത് പൗരസ്ത്യരായ നാം അതായത് ഈസ്റ്റേണിലുള്ളവരുടെ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യ അല്ലെ അറബി നാടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരവമില്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് സോ ദ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് It was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. That's why it's not in Arabic and Sanskrit. 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 ഹിന്ദു മതവും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതവുമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ സംസ്കൃതവും അറബിയുമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സംസ്കൃതം അറബി ഭാഷകളുടെ സാഹിത്യത്തെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആ പഠനത്തെയും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് ബാധിച്ചു ജെയിംസ് മിൽ വാസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ഹു അറ്റാക്കഡ് ദി ഓറിയൻറ്റലിസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എഫേർട്ട് ഹി ഡിക്ലെയർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ടീച്ച് want the natives wanted or want they respected in order to please them and win a place in their head ee orientalist orientalist gale pradirodhichu varilla allengil attack cheyidavaril pradhani ayirun james mill ennu parayna oru british official ayalu vaadichu adha the british effort he declared should not be to teach what the natives wanted natives ne endano venda adalla avare padipikkenda but or what they respected avare bahumanam adonnu alla nammal padipikkenda pinne win a place in their heart avare hrudayathil ore idam needuga annalladana nammal cheyyanda kaaranam avare padipichu valiya aalakkittu onnu namukku kaari onnu sadhikkanilla alle appo avare hrudayathil idam needuga naatukar ke endano venda allengil avare bahumanikkunna endanannu nammal padipikkenda kaariya illa enna addeham prakhyavichu The aim of education ought to be teach what was useful and practical. That is the aim of the education. 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 So Indians should, know, should be made familiar with the scientific and the technical advances that the West has made. West has made. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജോ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറോ അല്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ അതായത് വെസ്റ്റേണിലുള്ളവരുടെ കവിതകളെയും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സാഹിത്യ സയൻറ്റിഫിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും സാങ്കേതികമായിട്ടും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറോ ഇവിടുത്തെ രീതിയോ അല്ല അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജോ അല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ബാധിച്ചു By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Akale. That is, by the end of 1830s, 1830s, the Orientalists were given the attack on the Orientalists. They were given the attack on the Orientalists. They were given the attack on the Orientalists. 
അക്കാലത്തെ അത്തരം വിമർശകരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരുന്നു അതിന് തോമസ് ബാബിങ്ടൺ മക്കലെ മക്കലെ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മക്കാലെ ഹി സോ ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ അൺസിവിലൈസ്ഡ് കൺട്രി ദാറ്റ് നീഡഡ് ടു ബി സിവിലൈസ്ഡ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപരിഷ്കൃത രാജ്യമാണ് അതിനെ പരിഷ്കൃത രാജ്യമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബാധിച്ചത് അതായത് ഇന്ത്യ ഒരു അപ അപരിഷ്കൃത രാജ്യമാണ് ആ അപരിഷ്കൃത രാജ്യത്തെ ഒരു പരിഷ്കൃത രാജ്യമാക്കുക ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് കൺട്രി ആക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ആ രീതി മാറ്റിയിട്ട് വെസ്റ്റേണിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്സും കൾച്ചറും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് no branch of eastern knowledge according to him could be compared to what england had produced who could deny declared macale that a single shelf of a good european library was worth the whole native liter- literature of india and arabia adayada adeham paranjade nalle oru european library le shelfil ulla പുസ്തകങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യയിലെയും ഒന്നും മുഴുവൻ പ്രാദേശിക സാഹിത്യത്തിന് അത്ര പോലും വിലയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെയും അറേബ്യയിലെയും മുഴുവൻ സാഹിത്യം എടുത്താലും ഒരു യൂറോപ്യൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു സിംഗിൾ ഷെൽഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്ര വാല്യുവേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹി അർജഡ് ദാറ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്പ് വേസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് മണി ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓറിയൻ്റൽ ലേണിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് നോ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഈ ഓറിയൻ്റൽ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണം പാഴാക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓറിയൻ്റൽ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണം പാഴാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അങ്ങനെ പണവും പാഴാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എനർജി ആൻഡ് പാഷൻ മക്കാലെ എംഫസൈസ്ഡ് ദ നീഡ് ടു ടീച്ച് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി മക്കാലെ ആവശ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ദ നീഡ് ടു ടീച്ച് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അല്ലേ അതായത് ഇന്ത്യൻ ജനത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കാരണം എന്താണ് അവരുടെ കൾച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സയൻറ്റിഫിക് തിയറീസ് ഒക്കെയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഇതിന് പര്യാപ്തമല്ല എന്നൊക്കെയാണ് വാദിച്ചത് അല്ലേ ഇന്നാണെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത വേൾഡ് വൈഡിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചില ജയ് നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലേ ചില ജയിലുകളിലൊക്കെ തടവ് പുള്ളികളെ അവരുടെ ആ ഒരു മനോനില നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഗീതോപദേശം നടത്തി കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ യോഗ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പക്ഷേങ്കിൽ അവർ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ അവർ അവരുടെ രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കല്ലേ അപ്പം ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം അവർ നമ്മളെ അടക്കി ഭരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ രീതി നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലാ ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നും അത്ര നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യമോ ശാസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് തിയറീസോ ഒന്നും നമ്മുടെ നല്ലതല്ല എല്ലാം വളരെ തെറ്റാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്കത് ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ കാരണം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കത് ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണല്ലേ He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. That's why he said that he was a great thing. English is a great thing. He said that he was a great thing. He said that he was a great thing. So, we don't have to worry about English. We don't have to worry about English. We don't have to worry about English. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠി അദ്ദേഹം അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഹി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വുഡ് അലോ ഇന്ത്യൻസ് ടു റീഡ് സം ഓഫ് ദി
അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു ഇറ്റ് വുഡ് മേക്ക് ദം അവെയർ ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ സയൻസ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി അതുപോലെ തന്നെ പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യരുടെ സയൻസും ഫിലോസഫിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് കുഡ് ദാസ് ബി എ വേ ഓഫ് സിവിലൈസിങ് പീപ്പിൾ ചേഞ്ചിങ് ദിയർ ടേസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്വായത്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിവിലൈസിങ് ദ പീപ്പിൾ ഈ പീപ്പിളിനെ ഈ ജനങ്ങളെ എന്താക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നാഗരികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചേഞ്ചിങ് ദിയർ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ അഭിരുചികൾ അവരുടെ ആ രീതികളൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കും ആൻഡ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈ കൾച്ചറിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെയാണ് അവർ വാദിച്ചത് ഫോളോയിങ് മക്കാലേസ് മിനിറ്റ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതുപോലെ ഇതിനെ പിന്തുടർന്ന് അതായത് ഈ മക്കാലയുടെ ഈ ഒരു ആവശ്യകത മക്കാലയിലെ ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളത് ഇയാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് കാരണം ഇയാളാണ് അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഡിസിഷൻ വാസ് ടു മേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ദി കൽക്കട്ട മദ്രസ ആൻഡ് ബനാറസ് സംസ്കൃത് കോളേജ് ദ ഡിസിഷൻ വാസ് ടു മേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മാധ്യമമാക്കണം അതായത് പഠന മാധ്യമമാക്കണം അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പിന്നീടുള്ള പഠനം വരുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ പഠന മാധ്യമമാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ദി കൽക്കട്ട മദ്രസ ആൻഡ് ബനാറസ് സംസ്കൃത് കോളേജ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഓറിയൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് സംസ്കൃതവും അറബിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൽക്കട്ട മദ്രസ ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജ് തുടങ്ങിയ ഓറിയൻ്റൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഇനി അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വരിക അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം തടയാനും തീരുമാനിച്ചു ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെയർ സീൻ ആസ് ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ദാറ്റ് വെയർ ഫോളിങ് ഓഫ് ദംസൽസ് ഇൻ ടു ഡി കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളല്ല ഇത് ഒരു ആക്റ്റായിട്ട് വന്നു അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ നിർബന്ധമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഉപരിപഠനത്തിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമമാക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഈ ബനാറസ് ഹിന്ദു സംസ്കൃത് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കട്ട മദ്രസയൊക്കെ എന്തായി ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ദാറ്റ് വെയർ ഫോളിങ് ഓഫ് ദംസൽസ് ഇൻ ടു ഡി കെ അതായത് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളായി സ്വയം ജീർണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറി ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നൗ ബീഗാൻ ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്കൂൾസ് അതുപോലെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു